అలాంటి పథకాలు పెడతాం వల్ల ఉపయోగం అయితే ఉంది అంతే కదండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ అంటే ఆల్మోస్ట్ అది చెప్పాలంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కొన్ని పథకాలు ఏ ఉంటాయి ఉపయోగపడే వాళ్ళకి అయితే పూర్ స్టూడెంట్స్ అంటారా ఇప్పుడు మనకి లోకల్లో ఉండే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళకి ఇక్కడ అకామిడేషన్ అంతా కూడా ఇళ్ళల్లో ఉంటారు కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు బట్ అవుట్ ఆఫ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ బట్ అని లైక్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా సపోర్ట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అది ఎప్పుడు ఉపయోగపడేదండి అది పెద్దగా అంటే జనరల్గా వన్ నాట్ ఎయిట్ అనేది అందరికీ కూడా నోటెడ్గా ఉన్న ఇది సో అది ఇంకా ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి రీసెంట్గా అది ఆగింది అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే బట్ ఇంకొంచెం బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత జనాలందరికీ కూడా అవేర్నెస్ బాగానే వచ్చింది చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా రోడ్డు మీద సపోజ్ యాక్సిడెంట్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా అందరూ ఈ ఆటో ఇంకోటి దానికో దానికి సపోర్ట్ చేసి అందరూ దగ్గరగా లోకల్లో సో కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి వన్ నాట్ ఎయిట్ నిజంగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాంటి సేవని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ ఎక్కువ ఏరియాలో పెట్టి కొంచెం ఇంకొంచెం డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ ఉపయోగపడుతుంది కదా నా నా ఒపీనియన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది రీసెంట్గా ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారు ఉన్నారు జనరల్ చెప్తున్నాను సమ్ హాస్పిటల్స్ కానీ అది అనేది అని పెద్ద వయసు వచ్చేటప్పుడు ఎవరికైనా కానీ రెటీనా ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించింది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అటువంటి వాటికి ఇది నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా చూస్తున్నాను ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలిసింది ఒక ముప్పై వేల నుంచి దరిదాపుగా ఒక నలభై యాభై వేలు అది రెటీనా ప్రైజ్ని బట్టి కానీ దాని క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్లాసెస్ని బట్టి కానీ ఉంటుంది సో అలాంటిది కొంచెం ఫ్రీగా వైట్ రేషన్ కార్డ్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళకి చేసుకుంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఊరు పేద ప్రజలకు వేయడం న్యాయమే ఇప్పుడు అదే పథకం అందరూ గుర్తించింది స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలందరికీ కొంతవరకు బద్దకం ఏర్పడింది పిల్లలకు కూడా లేని పిల్లలకి వేయడం సహజం వైట్ రేషన్ కార్డు ఉండాలకి కొంచెం పల్లెటూరు వాతావరణం ఓం స్థితి ఓం ఇంట్లో పరిస్థితి బాగుండాలి వేయడం వల్ల వర్తిస్తుంది అదే పద్ధతి అందరికీ వేయడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలకు కూడా బతుకు మీరుపడి ఫోన్లు కొని నా అల్లరి అయిపోతారు ఫీజు రేటు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ లాసం ఖర్చు పెడతారు అయ్యి అందుకని లేని పిల్లలకి వేయడం సహజం జాగ్రత్త తీసుకుంటే మంచిది పిల్లల గురించి శ్రద్ధ అంటే సిటీలో అంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ అంత శ్రద్ధ తీసుకోరు పాకెట్ మనీ ఎట్టి ఇస్తారు మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్ అని ట్యాబ్లు అనేక ఉంటాయి పల్లెటూరు వాతావరణం అంత నెట్వర్క్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి వేయడం వల్ల మంచి పని వన్ నాట్ ఎయిట్ వల్ల మంచి యూజ్ ఉందండి పల్లెటూరు వాతావరణానికి సిటీకి ఏమైనా పల్లెటూరు ఏదైనా కాబట్టి పురుగు ముట్టుకున్నా కానీ ముందు పొలం వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా అపాయం జరిగినా కానీ పొలం వచ్చే వాళ్ళు ముందు కొట్టేటప్పుడు కొంచెం ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ అలాగే వాళ్ళకి ఏదైనా ముందు కొట్టేటప్పుడు ఏదైనా రికమెండేషన్ వాళ్ళకి వాతావరణం బాగాలేదు ముందు కొట్టినప్పుడు పడిపోతారు కదా సుఖ తప్పి వాళ్ళకి కానీ ఫార్మర్ వాజీగా చూలో పనిచేసి పురుగు ముట్టుకున్నా కానీ ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా జరిగిన విష ప్రయోగాలు జరిగినప్పుడు వన్ నైట్ ఎయిట్ అమౌంట్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉంది అండి సిటీలో కూడా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా బళ్ళు ఇప్పుడు సిటీలో లైసెన్స్ అనేది వంద తొంభై మంది ఆడలేదు వంద వెహికల్స్ అసలు ఆ కార్యక్రమం బాగుంటుంది వన్ నైట్ ఎయిట్ వల్ల మంచి యూజ్ ఉంది వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఇస్తున్నాయి అండి కలతోడు కూడా ఎందుకంటే పెద్ద వయసు వాళ్ళకి ఒకసారి వాళ్ళు పెట్టుకోవడం జరగదు కదా ఇచ్చినా కానీ ఊరిని వేస్తుంది అనేది శ్రద్ద ఉండదు ఆ డ్రాప్స్ అలాంటివి వేసేసి ఇంపార్టెంట్ అలా కలతోడు ఇవ్వాలి నాన్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాప్స్ చేసుకుంటే లీజ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఊరిని వస్తుంది కానీ వాడు కలిసి శ్రద్ధ ఉండదు అయితే ఒక ఐదు వందలు పెట్టి కొన్నాడు అనుకోండి దాని మీద శ్రద్ధ పెరుగుతుంది దాని ప్యాకేజ్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇచ్చింది కానీ చెప్పి ఎక్కడ పెద్ద పెట్టి మర్చిపోవటం జోలు పెట్టి రావటం బజార్లో కూర్చుని ప్రేమ పెట్టి పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా కాసేపు పొద్దున్న ఈవినింగ్ కూర్చున్నారు కదా పెద్ద కలక్షేపానికి అలా మర్చి అలాగే ఏంటంటే విలేజ్లో టెన్ డేస్కి మంత్రి క్యాంపెయిన్ పెట్టి డ్రాప్ చేయడం లీజ్ ఉంది ఆ అవసరం అయితే కాపాడిన చోటు లీజ్ ఉంది ఈ దీన్ని బట్టి ఏంటంటే బాగుండాలి కూడా చూసుకుని ప్రైట్ రైజ్ చేస్తుంటారు దానికి అంటే విలేజ్లో అరవై దాటినాలి పింఛన్ తీసుకుని వృద్ధా పింఛన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ముందు మెయిన్ మంత్రి మంది ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు పంచాయతీకి వస్తారు అక్కడ కంటిన్యూషన్ చేస్తే ఇది బాగుంటుంది పంచాయతీ దగ్గర తీస్తే బాగుంటుంది పంచాయతీ దగ్గర విలేజ్ మెయిన్ సెంట్రల్ దగ్గర ఇప్పుడు జనాలు కూర్చుంటారు రచ్చపండ లాంటివి గ్రామాల దగ్గర గుళ్ళు ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు టెంపుల్స్ ఆ టెంపుల్స్ దగ్గర కూర్చుంటారు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు చేయడం లీజ్ ఉంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి